I'm going to teach you on a topic the next few days that I think uh, will be helpful to you. Я буду учить на тему, которая, думаю, очень вам будет полезна. I don't like to teach on things that are not practical to real life. Я не люблю учить тем вещам, которые не практичны в жизни. I think that uh, the Bible is the instruction manual for life. Я думаю, что Библия это инструкция к жизни. A lot of people study the Bible to know the Bible. Многие изучают Библию для того, чтобы знать Библию. But I believe in the Bible that God is speaking to us and showing us how to live every day. Я верю, что в Библии Бог показывает нам, как нам жить каждый день. There's never a situation that you're going to be in in your life that it is, that's not in here. Не будет вообще в вашей жизни таких ситуаций, которые вы не сможете найти в Библии. And that's one of the reasons that we're to study the Word of God so that we have it in our reference. Поэтому это одна из причин, почему мы изучаем Библию, чтобы в любой момент можно было слаться на Библию. But sometimes God will speak to you through the Word where you um, discover something new that you didn't know was there. И иногда Бог будет говорить вам через свое слово, и вы узнаете что-то новое, и вообще вы раньше на это не обращали внимания. Many times I've prayed in situations, say, Lord, show me what to do, what's happening in my life. I don't even understand what's going on. Иногда я молился в каких-то жизненных ситуациях и спрашивал Бога, Господь, объясни, что вообще происходит. Я не понимаю. And a uh, scripture verse or a situation in the Bible will become alive to me. И какой-то библейский стих или история библейская она оживала для меня. And I'm able to see what's what's going on very clearly from the Lord's perspective. Я смог очень отчетливо увидеть с Божьей точки зрения, что происходит вообще. And that makes a difficult situation much easier. И потому эта трудная ситуация очень становилась легкой. It's much easier to endure through a difficult time in your life. И намного легче пройти сквозь трудности жизненные. When you, when you have an understanding of what is the Lord doing. Когда у вас есть понимание, что делает Господь в этот момент. But the topic this week is uh, divine guidance. И на этой неделе тема у нас такая: божественное водительство. How to get guidance from the Lord. Каким образом получать водительство от Бога? Как быть водимым Богом? How does the Lord speak to us? Каким образом Бог говорит к нам? So we're going to cover three main areas. Поэтому мы будем говорить о трех основных тематиках. The first one will be positioning yourself to hear the voice of God. Первая тема – правильное положение, правильная позиция для того, чтобы услышать голос Бога. We'll talk about the attitudes we need to have so that we can hear God's voice. Какое у нас должно быть настроение и расположение внутреннее для того, чтобы услышать голос Бога? Мы будем говорить о препятствиях, которые нас удерживают от слышания Его голоса. And we'll, and we'll cover that in и мы будем очень множество деталей рассматривать в этом. The second area we're going to talk about this week are 19 ways that God speaks. Второй момент мы будем говорить о 19 путях, каким образом Бог говорит. Now you probably think immediately, are there only 19 ways that God speaks? И вы, наверное, можете задать вопрос, что неужели существует только 19 способов, через которые Бог говорит? Well, it says in Psalms 26:3 that God speaks 19 times, 19 ways. Ну, в Псалме 25:3 говорится, что Бог говорит 19 путями. No, I'm lying. Не, не, нет, я, я шучу. So you can't believe everything I tell you. Поэтому не надо верить всему тому, что я вам говорю. Откройте сами свою Библию и посмотрите. Откуда я вычислил эти 19 способов? Поскольку я нашел эти способы в Библии, я их сам испытал в жизни. Hey, just because somebody tells you something and they're teaching doesn't mean it's true. Только из-за того, что кто-то вам что-то right? говорит, и это учитель вам говорит, не обязательно означает, что это правда. Так? That's why we learn to study the word. Вот поэтому мы учимся изучать Слово. So we can listen to what people teach us. Для того, чтобы мы слушали, чему нас and учат. And then we can go back to the Bible and и, see if that's true. И затем мы сами откроем Библию и посмотрим, вообще это правда. If you cannot clearly find what I'm telling you in the Bible, если вы не сможете точно найти 
то, что я вам говорю в Библии, opinion, это просто-напросто мое мнение, мое рассуждение. И проблема с многими uh, пасторами, проповедниками, то, что они говорят свое рас... передают свое рассуждение и говорят, что это слово Бога. Okay. Ну, ничего страшного. Это A good student of the word. Поэтому вы здесь находитесь для того, чтобы вы стали учеником Слова Божьего. Not so that you can become, um, a Pharisee, ну, не для того, чтобы вы стали фарисеем grow long nose. с длинным носом. I don't see it that way in the Bible. Но не думаю, что Библия так вообще говорит. I know everything. I'm very superior. Я знаю все. Я вообще тут uh, на, uh, на голову выше всех. You, you did not put enough salt on that message. Понимаешь, ты недостаточно донес сути в своем проповеди. A little more paprika and it would be good. Немножко больше соли, но нужно добавить немножко больше паприки, специй. Right, that's not the purpose either. Ну, это также не наша цель. But we want to be able to know the truth. Но мы хотим знать истину, иметь способность познать истину. I've heard, I know people who've taught at MJBI, and I don't agree with everything they say. Я знаю, какие люди преподавали в MJBI, и я не соглашаюсь со всем тем, чему они учат. And that's okay. Ничего страшного. Nobody is right about everything. Никто абсолютно не может быть правым и правильным. I mean, the Bible is is the truth. This is the standard. It's the plumb line. Потому что Библия это истина, это стандарт. And so without becoming judgmental, we need to be discerning. Поэтому для, uh, без того, чтобы впадать в крайность осуждения, нам нужно просто научиться различать. And if someone doesn't teach something clearly from the Bible, и если кто-то учит чему-то кому-то смутному из Библии, well, you just say, well, that's interesting idea. Вы можете просто сказать, вот интересная идея. But I'm not going to build my life upon that. Но я не буду свою жизнь строить на этом. Same thing when someone's teaching the truth. И то же самое относится, когда кто-то учит истине. I may give you two points. Te- let's say I'm teaching you three things. Допустим, я вас учу каким-то трем вещам. The first two things are very clear from the Bible. Первые две вещи, первые два момента очень ясны из Библии. And then, then, then it's natural to think that the third thing I'm going to teach you is also correct. И тогда логическим продолжением всего это будет ваш, ну, ваше мнение о том, что и третий пункт будет правильным. Но, возможно, это не так. So to to Поэтому нам нужно научиться right. uh, подогреть курочку и выплюнуть косточки. Okay. We don't throw out the fish. Uh, we say in English, we don't throw out the baby with the bath water. Uh, как в английском у нас есть такая пословица: мы не выливаем воду с ванной вместе ну, с ваночки вместе с ребенком. Uh, такое на русском есть выражение? Нет. Поэтому я буду говорить о 19 путях, каким образом Бог говорит. Now, if you, when we do this, if you can find 20 or 21, let me know, and I'll change my teaching. Ну, понимаете, если вы найдете 20 способов или 21, 21 способ, то скажите мне, я свои подправлю конспекты. But these are as many as I've discovered. Ну, просто эти по максимуму, что я смог найти, увидеть. It's important to understand that God speaks different ways at different times in your life. Также важно понимать, что Бог говорит по-разному в разное время вашей жизни. Why would that be а почему это настолько важно? Потому что я могу по- иначе, я смогу вообще упустить, что Бог говорит. Потому что один раз Он сказал по одному, одним способом. Я жду, что Он говорит и я ожидаю, что он таким же образом буду, буду говорить все последующие разы. Понимаете, о чем я говорю? Некоторые учат вас, что Бог говорит только шепотом, тихим голосом. Это не так. 
Он говорит множеством разных способов. And the third thing we're going to talk about this week. И третье, о чем мы будем говорить на этой неделе. What do you do when God does not speak? Что делать, когда Бог не говорит? And you have to make a decision. И вам нужно принять решение. The Bible also talks about that. Библия об этом также говорится. So we're going to we're going to learn about those three things. И поэтому мы будем изучать о этих трёх вещах. Excited? Рады, довольны? Yeah, good. It's a good subject. Хорошая тема. Everybody's interested in this subject. Все заинтересованы в этой теме. All right, let's start out. Давайте начнём. Positioning yourself to hear what the Lord is saying. А как занять такое положение, занять положение, когда Бог когда вы слышите, что говорит Бог. Как расположить себя, в, как, какую позицию стать, чтобы услышать голос Бога? All right, good. What I want you to do first is I want you to write down one time that you know that God spoke to you. Я хочу, чтобы вы записали тот один раз, когда вы точно знаете, что Бог к вам говорил. Has everybody had you feel like at least one time you believe that God has spoken to you? Бывало у вас такое, когда хотя хотя бы один раз вы точно знали, что Бог к вам говорит. Is anybody that you can feel like you never never heard from God at all? Или же есть те, которые слушают, что вообще никогда не слышали Бога? It's okay. Is there anybody that you could say, well, I'm, I'm not sure that I've ever heard from God? Okay, good. Те, кто никогда не слышал, то есть тот, кто чувствует так, что никогда не слышал Бога. Можете. It's better for the video not to do that right now and just ask a question after the teaching. Because, because we're doing the video, yeah. video. And I don't speak Russian or Ukrainian. So the first question is who here heard or and who did not hear? Yeah, no, no, I'm just asking are there are, were there some people that didn't feel confident that they've heard from God? So, we've covered that. Okay. So, write down. If you if you know sometime that God has spoken to you, write that down. Поэтому okay? сейчас запишите быстренько тот один раз, когда вы точно знали, когда Бог, что Бог вам сказал. What did he say to you? И что он вам сказал? I mean, it could be as simple as that you felt that you should make the decision to be here in the school. Ну, это может быть что-то очень простое, допустим, мое решение быть здесь в школе или еще что-то. But how did you come to feel that way? What happened? Что произошло? Каким образом вы так такие эмоции у вас были, чувствования? Just take a moment to think about that. Do you want to turn the video off when we do something? I just make faces. Hello, Siberia. I was teaching in uh, Kazakhstan. Я преподавал в Казахстане. And some people came to me and says, "Oh, we know you." А некоторые люди подошли ко мне и говорят, "О, мы тебя знаем." And they were from somewhere north si- north part of Siberia. Они где-то были в Северной Сибири. And they said, "What you're teaching really helped us." То, что ты учил, очень нам помогло. So we're working with drug addicts and doing all these different things. Поэтому мы работаем с наркоманами, там различными там занимаемся And they, they had gotten a video from here. И они получили видео отсюда. So I was very surprised. Поэтому я был очень удивлён. So I was saying hello Siberia. Поэтому я говорю: "Привет, Сибирь". Good morning, Kazakhstan. Доброе утро, Казахстан. I like Kazakhstan. It's beautiful. Beautiful country. Мне понравился Казахстан. Очень красивая страна. Beautiful. Beautiful people. Красивые люди. Okay, so everybody write down one way that God spoke to you. Все записали. Один способ, один, один, right. один момент, случай. When you're teaching people, когда вы учите людей, you have to engage people's thinking. Постоянно нужно делать так, чтобы люди думали. If you want to be a good teacher, you have to engage people's thinking. Если вы хотите быть хорошим учителем, то постоянно стимулируйте мышление у людей. It's your responsibility to get them thinking about what you want them to think about. Поскольку на вас лежит ответственность заставить их думать о том, что о чем о том, о чем вы хотите, чтобы они думали. Потому что каждый день каждый приходит с какими-то мыслями в голове. 
Maybe someone stole some money from you yesterday. Может быть, вчера кто-то украл деньги у вас. Your, your car has to be fixed. Или же машину нужно починить. Your wife is angry with you. Или же жена, жена на вас разозлилась. You're very happy about something. Или же вы просто в восторге от чего-то. And your mind is engaged in something. И что ваши мысли чем-то заняты. And and just because someone comes to church or sits down in a school to, to in the morning doesn't mean their mind is there. Поэтому если кто-то приходит в церковь или приходит в школу учиться, right? не означает, что они мыслями тоже умом пришли своим туда. Это нереалистично, этого не надо ожидать. Поэтому многие пастора, когда учат, учат неэффективно. So you always want to do things in the beginning of speaking that engage people's mind, get them with you. Всегда вы хотите что-то сделать такое, чтобы у людей пошел мыслительный процесс. There's no reason to be boring. Ведь не надо быть скучным. Right? Да? Amen. How many you like boring speakers? Кому из вас нравятся скучные спикеры? I like the boring speaker. Мне нравится скучный спикер. We never change the way we talk. Мы всегда говорим одинаково. When I'm speaking, I always look at the floor. Когда я говорю, я буду смотреть в пол. Every once in a while, oh, they're still there. И иногда я буду смотреть по сторонам, о, вы еще здесь. How much longer do I have to talk now? <laughs> you, uh, right? Are you killing me again? <laughs> да, не так? You feeling okay? Все, yep. все в порядке. All right. See, everybody has different situations. Some per one person's sad, one person's happy. И у каждого разная ситуация. Yeah. Один грустный, That's один, один счастливый. Жизнь идет своим чередом. All right, so what are some hindrances to God speaking to you? Поэтому какие препятствия в том, чтобы Бог говорил к вам? Right. Да. Okay. So we're going to go through some here. If you can read English, you know the answer. Поэтому мы просмотрим некоторые из них. Если вы будете знать английский, то уже у вас ответы все есть. So think about this. What are some reasons That God would not speak to you. Поэтому по каким причинам Бог вообще может к вам okay. не, не the говорить? The first one, disobedience. Первое непослушание. In other words, we would not do what He told us to do. Другими словами, мы не делаем то, что Он нам сказал делать. In other words, if He spoke to you, you're still not going to do it. Другими словами, даже если я вам что-то сказал, вы все равно это не будете делать. Like я знаю некоторых э, женщин, которым нравится говорить. Like ну, в принципе, большинству женщин нравится that's, that's говорить. Это хорошо, потому что женщины-коммуникаторы. Если бы не было вообще женщины, то вообще бы ничего не, произ... не случалось. Все бы мужчины сидели где-то, только и... Только было такое. ТВ. Футбол. Футбол. Да? А мен are normally not communicators so much. Поскольку в обычно мужчины не коммуникаторы. But women can all talk at the same time. Но женщины все могут говорить в одно и то же время. At ten women are all talking at the same time, and everyone hears everything everyone is saying. It's remarkable. Десять женщин говорят одновременно, и все слышат, что говорит другая. It's a miracle. Это чудо. But God is not necessarily always speaking to you. И Бог не не обязательно говорит к вам. And sometimes the reason He's not speaking to you is because you wouldn't, you don't want to listen what He's going to tell you. И поэтому у некоторых есть причин, почему Он не говорит, потому что вы все равно его не послушаетесь. Okay, number two. Во вторая причина, второе препятствие. Slow response. Медленная реакция. In other words, we we haven't done the last thing he told us to do. Или другими словами, мы еще последнее не сделали то, что он нам сказал. Have you ever had the Lord convict you of something and you didn't respond to it? 
Бывало ли у вас такое, Бог чем-то вас обличил, и вы вообще никак не реагировали? Ну, это не настолько важно вообще, какая-то мелочь. И это может иссушить источник. Третье препятствие, которое не дает нам слышать голос, это недостаток веры. Вы несете ответственность за свою веру? Ответ да. Вера — это выбор, который вы делаете, а не то, что вы чувствуете. И понимаете ли, что истина приходит к нам, и у нас есть мысли, и эти мысли приводят к эмоциям. А эмоции постоянно меняются. Это понятно? Поэтому многие люди обладают эмоциями, у них есть эмоции, они говорят, о, Бог говорит ко мне. Ну, понимаете ли, что Бог говорит через истину? И истина может повлиять на ваши эмоции, на то, как вы себя чувствуете. Но иногда вы чувствуете себя на высоте, иногда вообще где-то внизу. Какие-то химические реакции могут происходить у вас в мозгу. Что-то плохое с вами произошло, и вы вообще разозлились. Или же что-то плохое произошло с вами, а вы хорошо прореагировали. И истина создает в том, что я не буду концентрироваться на негативном, и я прощу. И тогда это повлияет на ваши чувства. Если вы живете своими чувствами, то вы будете жить всегда по этой наклонно вверх и вниз, вверх вниз. Вы будете как корабль в море, который направляет ветры. И наша жизнь должна основываться на истине, а не на том, что мы чувствуем. Поэтому что такое вера? Faith is choosing to believe what God says is true. Uh, вера — это верить в то, что Бог говорит нам, что есть истина. Вер... Это выбор верить в истину Бога. So faith is a choice. Поэтому вера — это выбор. So are you responsible to have faith? Поэтому ответственны ли вы за yes. веру? Да. It's a choice you make. Вы принимаете такое решение. С одной стороны, вы можете решить верить. С другой стороны, вы можете решить не верить. И что называется неверие? Потому неверие называется грехом в Библии. И как Библия поощряет нас, не надо ожесточать свое сердце. Когда вы в пустыне, когда у вас трудности, и вы не верите. И народ израильский в пустыне тоже не верил. И они согрешили против Бога. Поэтому что такое сомнение? Сомнение находится посередине. I have faith on one hand, unbelief on the other hand. С одной стороны у меня вера, с другой стороны у меня неверие. And doubt is in the middle. А сомнение посередине. See, doubts come to you, and you make choices with your doubt. Сомнения приходят к вам, и вы делаете свой выбор на основании сомнений. You choose to believe or not to believe. Вы решаете верить или не верить. Everybody understand what I'm saying? Понятно, понятно, о чем я говорю. So. One of the conditions for God to speak to you is you have to believe that He will speak to you. 
И поэтому одно из условий, чтобы Бог проговорил к вам, у вас должна быть вера. Я еще раз это повторю. Очень важно, чтобы вы это поняли. Одна из причин, почему люди не слышат Бога, потому что они не верят, что Он, он к ним говорит. So you have to make a choice today. Поэтому вы должны принять выбор сегодня, принять решение сегодня. The Bible says, if you seek God, He will speak to you. И Библия говорит, если вы будете искать Бога, то Он ответит вам. It says, if you seek with all your heart, He will speak to you. Если вы будете искать всем своим сердцем, то Он скажет вам. Now, do you believe that to be true or not true? Как вы думаете, это истина или это не истина? Это so, высказывание. So you make a decision. Видите ли, вы, же, вы принимаете решение. Well, I'm not sure he will speak to me. Ну, я не уверен вообще, что он okay. ко мне будет говорить. Then he won't speak to you. Но тогда он не будет к вам It's говорить. That simple. Это очень просто. Or you can say, you know, I believe the Bible is true. Или же можно сказать, я верю, что Библия истина. I believe the Bible says that God is no respecter of persons. Я верю, что Бог не лицеприятен. I believe that if 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 the, if I seek God, He will speak to me. Я верю, если я буду искать Бога, то Он ответит мне. I promise you, you will hear from God. Я обещаю вам, что вы услышите Бога. Вы услышите Бога. Now we'll talk about how God speaks, the different ways. И мы еще поговорим о том, какие различные способы Он использует, когда обращается к нам. So that you can recognize Him when He is speaking to you. Так, чтобы вы смогли узнать его голос. И часто Бог говорит к людям, а они этого не узнают. И они не ожидали, что именно так Он решит говорить к ним. Надеюсь, что вы находитесь в MJBI по причине. По той причине, чтобы расширить свой опыт, расширить свое мышление. All of us right now are living with a certain experience. You can put a circle around it. У каждого из нас есть определенный опыт, круг такой, как бы разного рода, разного плана. The Lord wants to make your circle bigger. И кто круг, который вокруг вас? All your life long. Круг опыта, вся ваша жизнь. Бог хочет расширить этот круг. See, the problem is most people they they go, well, I I've had my two years of Bible school, or I I I I was taught in a certain church. Now I know. Ну и большинство людей такое отношение. Ну понимаете, там два года я учился в библейской школе, потом меня в церкви научили, в принципе, я уже знаю. Поверьте, у вас такая скучная жизнь будет. Я повторю, у вас будет скучная жизнь. Потому что вы уже все знаете. Вы, можно сказать, только что обвели круг и сделали лимит, границу провели вокруг Вот такой будет моя жизнь, и я буду защищать это. That's the way some people live. Ну, именно так иногда некоторые люди живут. Don't threaten me with a new thought. Не угрожай мне своими новыми идеями. I'm very secure in what I already know. Я в безопасности нахожусь в том, что я уже знаю. And don't don't contradict me with the truth. И не противоречь мне истиной. Right? That's the way some people feel. Так некоторые люди чувствуют себя. If you knew everything. Если бы вы знали все, то вы бы были уже на небесах. 1 Коринфянам 13 глава. Там сказано, но потом мы все познаем, как и мы познаны. Да? But you're still here. Но мы, вы все еще здесь. That tells me you don't know something. Значит, вы чего-то не знаете. Right? Да? Да? If you want to grow, если вы хотите расти, you have to recognize that I don't know everything. То нужно признаваться самому себе, я всего не знаю. So it doesn't matter how long you've been the pastor or what teacher you sat under. Поэтому абсолютно все равно, как долго вы были пастором или у какого учителя вы учились. So, so we have to have faith. И потому нам нужна вера. Faith is believing for what we do not know or what we do not yet have. И вера это то, что у нас чего-то еще нет или 
то, чего то мы еще не знаем. Hebrews 11:1 says, "Faith is the evidence of things not seen." Как вера это как уверенность невидимом. See, I choose to believe in what I do not yet have. И я принимаю решение, делаю выбор верить то, чего еще у меня нету. God wants to bring you in a course down your life. He has a plan for your life. И Бог хочет провести вас по определенному курсу вашей жизни. У него есть план для вашей жизни. And the only way that you can fully experience the plan He has for you. Единственный способ, как вы можете полностью uh, испытать и в жизни этот план. You have to hear what he's saying to you step by step. Воплотить. Вам нужно шаг за шагом слушать то, что он говорит вам. So that you can follow the course. Для того, чтобы вы следовали по этому курсу. Everybody understand what I'm trying to say? Все понимают, о чем я говорю? Otherwise you become passive. Иначе вы станете пассивными. And passivity is an enemy of God. И пассивность это враг Бога. Joshua was told to go in and take the land. Иисус Навин сказал пойти и взять землю. Not stay in Moab and wait for the land to just somehow surrender and become his. А не оставаться в Моаве, ожидать там, может быть, вообще как-то все само уладится. You have to fight for what is yours. Вам нужно бороться за то, что ваше. Why is that? Почему так? Fighting causes struggle, which causes growth. Борьба приводит к росту. See, you can't be passive and grow. Вы не можете быть пассивными и расти. You have to decide what you want and then start going for it. Вы должны решить, что вы хотите, затем идти в этом направлении. Everybody hear what I'm saying? Все слышите, что Otherwise, we all become very spiritual. Иначе мы все станем очень духовными. Well, I'm waiting on God to do that. I'm believing the Lord. Ну, я жду, когда Бог это сделает. Я верю Богу. When I went to Bible school, I went to a school called Christ for the Nations in Dallas, Texas. Когда я пошел в библейскую школу учиться, я пошел в техасскую школу далласскую. Христос для народов. Did you say that correctly? Христос для народов. You, you, you were talking so long, I can't believe you said that correctly. I have to uh, inspect just behind my back. <laughs> yeah, yeah, the inspector. She was okay? Yeah. All right, we're making sure. Everybody have a drink of water. <laughs> oh, you don't have water, I'm sorry. <laughs> All right. I went to Christ for the Nations. <laughs> I graduated in 1977. I graduated in I was six years old. Мне было шесть лет. No, I was about nineteen. Не, мне было где-то девятнадцать лет. And when I was at Christ for the Nations, you're not allowed to laugh. You're supposed to translate. Is your job translator? I know, but again, repeat it again. Okay, so when I graduated from school, Поэтому, когда я закончил школу, I was with maybe there was at that that year there was like 1500 students. Wow, там было полторы тысячи студентов. And в школе, которые закончили. That of course that's where Roman is now. You guys know Roman. He's he's at Christ for the Nations. И вы знаете, сейчас Роман там учится тоже. And many people were they were all like, I'm going into ministry. И многие люди были там, говорили, о, я буду в служении, заниматься Я буду делать это или то. Но большинство людей так этого не сделали. Знаете почему? Они не так слишком этого и хотели. Так страстно. Вот почему. Все просто. Были они, они призваны к этому? Я думаю, что многие были. Иешуа сказал, многие призваны, но мало избранных. Многие призваны, мало избрано. So when I graduated, someone gave me some very good advice. Поэтому после окончания один человек дал мне очень хороший совет. So wherever you go in ministry, где бы ты ни был в служении, 
Just serve and do whatever needs to be done. Просто служи и делай то, что нужно сделать. Do whatever what no one else wants to do. Делай то, что никто не хочет делать. And you'll always have a ministry. У тебя всегда будет служение. And then as you do that, God will promote you. И по мере того, как ты будешь это делать, Бог тебя будет повышать. See, Joseph was a servant when he was unjustly in prison. Yeah. He was a servant. Jo- Joseph was a servant when he was in prison. Yeah, был слугой, находясь в тюрьме. Even when he had been treated unfairly, he should not have been there. Даже когда к нему несправедливо относились, он вообще не должен был находиться в тюрьме. See, the only thing that keeps you from God's plan is you. И единственное, кто удержит вас от Божьего плана, это вы. The devil is not your problem. И дьявол это не ваша проблема. We have been given authority over the devil. Поскольку нам была дана власть над дьяволом. The, of course the devil will fight you. Ну конечно он будет бороться против вас. The devil will tempt you. Он будет искушать вас. But the devil's not the problem. Но он не проблема. You're the problem. Вы проблема. Would you look at somebody next to you and tell them you are the problem? Можете посмотреть на своего соседа и сказать ты проблема. Do that. No, no, do it, do it, do it. I don't hear you say. Okay, now, now do something more difficult. А теперь сделайте что-то еще более сложное. Say I am the problem. Скажите, я проблема. Do we have any? Are there any songwriters here? Тут есть вообще как те, кто пишет песни. Anybody here write songs? Кто-то пишет песни. No. Anybody Нет? here write po- oh, You do. You write songs. А, ты пишешь okay, песни. before the end of the week, could you write a song called I am the problem? Uh, напишешь песню до конца недели, я проблема. Okay. All right, write a song, make it simple and sing it to us the last day. Uh, напишешь песню, споешь ее нам в конце недели. Okay. So on Friday, what's your name? Поэтому в пятницу как тебя зовут? Меня Игорь. Игорь. Игорь is going to sing the song I am the problem. Игорь споет нам песню Я проблема. And we're going to put it on the video and it's going to go all over the world. И мы запишем это на видео, это распространится по всему миру. You're going to be famous. Ты станешь известным. For no other reason but but you you wrote the song. You wrote the song I am the problem? О, ты написал песню Я проблема. Oh my gosh. О, бог мой. All right. How much more time? Ten minutes. Okay. Okay. Fourth reason that God is hindered from speaking to us. Четвертая причина, четвертое препятствие того, что Бог не говорит. Idolatry. Идолопоклонство. Idolatry. Turn in your Bibles to Numbers chapter twenty-two. Откройте Библии число двадцать два. Число двадцать два. Twenty two verse. You have to read the whole chapter, which we won't do now. Но сейчас мы не будем всю главу читать. But look at verse twenty two, twenty three. Двадцать стих. Go ahead and read it in Russian. About donkey. About donkey. Yeah, ver- just read verse 22 and verse 23, where it talks about the, the anger of God and the donkeys. Ага. И увидела с лица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила с лица с дороги и пошла на поле. Валам стал бить с лицу, чтобы возвратить ее на дорогу. So you, you, how many have read this story? Кто из вас читал эту историю раньше? Who's not read this story? Кто не читал эту историю? It's a very interesting story. Очень интересная история. Balaam is a prophet. Валам это пророк. And he hears from God. И он слышит Бога. And he hears God's voice. Он слышит голос Бога. And a king wants to get Balaam to put a curse on the children of Israel. И царь один хочет, чтобы Валам проклял израильский народ. They have left Egypt. Они ушли из Египта. They were freed by Moses, and they're going to the Promised Land. Их вел Моисей к обетованной земле. So again, think of the Promised Land as the future. Поэтому снова подумайте, обетованная земля это будущее. It's the destination God has for you, 
Right? That's the picture in the Bible. Та судьба, место назначения, куда Бог вас ведет. And so there are people who rise up against you who want to curse you. Поэтому некоторые люди встают против вас, чтобы проклясть вас. If you begin to go in the direction of God's will for your life, и если вы будете идти в направлении Божьей воли для вашей жизни, there will be Baleks who raise up against you. То против вас будут восставать валаки. And want to speak against you and curse you. И они захотят говорить против вас и чтобы проклять вас, проклясть. One of the good ways to know if you're in God's will is is anybody opposing you. И очень хорошо знать, находитесь ли вы в Божьей воле. Это то, если кто-то против вас настроен. Если у вас есть оппоненты, это очень хорошее знамение, что вы в Божьей воле. So Balak calls Balaam and says, "I need you to curse these people because they're going to come take our land from us." Поэтому Валак говорит Валааму, я хочу, чтобы ты проклял этот народ, а то они нашу землю заберут. And so Balaam goes to to prophesy. Поэтому Валаам собирается пророчествовать. And instead of cursing the people, he finds himself blessing them. Вместо того, чтобы проклинать, он видит, что он их благословляет. Because they were called of God. Что они были призваны Богом. God wanted to bless them, the Jewish people. Бог хотел благословить их, еврейский народ. And so I won't go into the whole story. Поэтому всю историю я не буду рассматривать. But you need to read this story. It's a very important one in the Bible. Вы сами прочтите очень важная история. So at a certain point, God, uh, um, Balak is not happy about what Balaam is saying. И в один момент Валаку не нравится, что сказал Валам. And so Balaam says, "Well, I can only say what God is telling me." А Валам говорит, "Но я могу только говорить то, что Бог мне говорит." But Balak was paying money to Balaam. И в чем дело? Валак платил деньги Валааму за это. And so Balaam is being persuaded to do what is wrong for money. И видим, что Валам Валааму был переубежден за деньги. And so money became more important to him than the will of God. То есть деньги для него стали более важны, чем воля Божья. What is an idol? Что за идол здесь? An idol is something that we worship before God. Что такое идол? Идол это то, чему мы поклоняемся, а не Богу. Кроме Бога, все кроме Бога. We all have idols in our heart. У всех у нас есть идолы в своем сердце. And and the Lord wants to take our idols away from us. И Бог хочет забрать наших идолов из сердца. So idolatry chokes. Our ability to hear God's voice. Поэтому идолопоклонство заглушает нашу способность слышать голос Бога. And the more idolatry you have in your heart, и чем больше идолопоклонства в сердце, the more difficult it is to discern and hear the voice of God. То тем труднее различить голос Бога и услышать. So our ability to hear God increases to the measure that we take idolatry out of our heart. И поэтому, когда мы удаляемся, избавляемся от этого поклонства, тем наша способность слышать Бога увеличивается. Let me read a scripture to you, 1 Timothy 6:9. 1 Тимофея 6:9. Прочту, прочту. But those who desire to be rich fall into temptation and snare, and to many foolish and harmful lusts, which drown man in destruction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed away from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофея 6:9. So idolatry is when we put something before the Lord. Поэтому идолопоклонство это когда мы что-то ставим перед Богом. So what what can be some other idols? И каковы и каковы еще есть идолы, другие идолы? Could could your children be an idol? Могут ли ваши дети быть идолами? Sure. 
Да. My children don't want to go to church. Мои дети не хотят идти в церковь. So I don't want them to be angry with me. Я не хочу, чтобы они на меня разозлились. So I won't make them go to church when they're young. Когда они маленькие. You know, because I want them to be happy. Потому что я хочу, чтобы они были всегда счастливы. See, the children have become an idol. То есть дети стали идолом. Money can be an idol. Деньги могут быть идолом. I'm in a difficult situation. Я в трудной ситуации. And I trust what money I have or don't have rather than trusting God. Потому я надеюсь на деньги, которых, которые у меня есть или нету, а не на Бога. What do you go to first? То есть то, к чему вы обращаетесь впервые. Morning. Do you go? Do you go to to your money or do you go to God? Обращаетесь ли вы к своим деньгам или вы обращаетесь к Богу? See, that's the issue. Who do you go to first? Вот в чем суть. Первый, самый первый момент. К кому вы обращаетесь? If God said He will take care of all your needs, если Бог говорит, что Он позаботится о всех ваших нуждах, do you go to that first or do you go to your wallet? Идете ли вы к этому обетованию или к своему кошельку? God wants some people to dare to believe Him. Бог хочет, чтобы некоторые осмелились верить Ему. Maybe God will call you to go from school here and plant a church in some city. Может быть, Бог призовет вас основать церковь в каком-то городе. And you don't have any money. А у вас нет денег. Are you willing to trust God? Будете ли вы доверять Богу? Are you willing to believe that day by day He'll make provision for you? Будете ли вы верить, что день за днем Бог даст обеспечение? Or will you only go when you have a year's money? Years. A year's worth of money. Или же вы пойдете только тогда, когда у вас будет обеспечение, допустим, на год. See, what do you trust? То есть, на что вы надеетесь? Who do you go to first? Кому вы идете первый раз? Idolatry keeps us from hearing the voice of God. И идолопоклонство препятствует нам слышать голос Бога. So if we have many Бога. idols in our heart, it's hard to hear the voice of God. Поэтому, если в нашем сердце много идолов, очень слыш... трудно слышать голос Бога. Your human reasoning can be an idol. Также ваше человеческое размышление может стать идолом. Or maybe you're very uh, street smart. Street. Uh, you're, 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 you're able to handle difficult situations. Возможно, вы очень смышленые, можете решать трудные ситуации. And you're ситуации. very quick thinking. Вы быстрый мыслитель, быстро все решаете. And you решаете. can talk your way out of any problem. И любую проблему вы можете как бы языком уладить. Have you ever met somebody that got in a situation and boy they could talk fast? Uh, бывали ли встречались ли таких людей, которые просто uh, they, they can come up with all kinds of reasons. Так быстро говорят, так много всего говорят, что вот так много причин разных приводят. See, if I get in trouble, I can come up in five reasons in three seconds. Допустим, я вводу в проблему за три секунды, я пять решений дам. Boom, 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 like that. I can talk faster, and some of you can think. Я могу быстрее говорить, чем многие из вас думают. This is the reason. Blah 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 blah. And you go, oh, okay. Something inside tells you something's wrong. Что-то внутри вас говорит, что-то не так вообще. But I gave you a good reason. Но я ж тебе дал хорошие причины. Now I could trust in that instead of trusting in the Lord. Я могу положиться на это вместо вместо того, чтобы положиться на Господа. So what do you go to first? Поэтому к чему вы обращаетесь в первый раз? So the, the Lord wants us to remove all the idols so we can hear His voice. И Бог хочет, чтобы мы всех от всех идолов избавились для того, чтобы слышать Его голос. Okay, let's take a break. Перерыв.